dann ist der Meister Olof ziemlich unheimlich. Er sagt, oh Gott, das kann nicht äh, eine natürliche Gestalt sein. Und äh, nachdem äh, der Meister Olof das Pferd erfolgreich beschlagen hat, sagt er, ich bin Odin und ich gehe jetzt in den blutigen Kampf. Und sein Rappe rast davon in Eile. Sie werden es äh, an den rasenden äh, Triolen im Klavier hören. Und zwölf Adler fliegen hinter ihm her. Sie fliegen schnell und erreichen ihn nicht. Odin, wir haben dann das herausgefunden, eine, eine Gestalt, eine nordische Göttergestalt, wurde auch Wodan, nicht Wotan, Wodan genannt. Aber auf diese geschichtlichen Äste lasse ich mich nicht ein, da würde ich vielleicht viel dummes Zeug erzählen.
Gang. Ich habe ihn die wollen dieses Balladen Phänomen gesprochen. Und er sagt, das, was uns so fasziniert an solchen Sachen, ist die Lustangst, welche diese Gedichte erzeugen. Oder die Angstlust. Also wir wollen schreckliche Sachen hören. Wir sind schön weg. Es ist natürlich Theater. Aber ein bisschen Gänsehaut oder zitternden Herzen ist immer sehr angenehm. Deine Mutter liebte das Lied nicht besonders, das wir jetzt singen, Lied war, denn es ist ein Vatermord, der hier ähm, ausgeführt wird. Äh, meine Mutter liebte das Lied übrigens auch nicht. Er hat in der Jugend diese Lieder gesungen, wahrscheinlich auch gebrüllt. <lacht> ich auch, am Klavier selber begleitet und ähm, mich in diese dunkle Tiefe ähm, hinein begeben. Herder hat die Ballade ähm, in Worte gefasst. Bernans hat sie übrigens auch vertont. Dein Schwert, wie ist's von Blut so rot, Edward? Und Edward auf die Frage der Mutter sagt, ja, ich habe den Geier totgeschlagen. Die Mutter sagt, kann nicht sein. Ja, ich habe das Rotrost totgeschlagen. Nein, das kann auch nicht sein, das war ja alt und hat es nicht not. Und dann gibt er zu, ich habe den Vater erschlagen. Und das schmerzt und das quält mein Herz. Die Mutter, äh, natürlich entsetzt, was machst du mit Kind? Was machst du mit Weib? Was machst du mit Hof, mit Hall? Was tust du? Und er sagt, ich will von nichts mehr wissen. Ich werde verschwinden. Und was soll dann deine Mutter tun? Das wirst du uns natürlich dann im Schluss schon noch erzählen. Jetzt Brahms klingt dann so. No. 
vom Krieg. Er wird nämlich am Schluss den Schnurrbart streichen, sich auf die Seite schleichen zu der Marke Tente. Wenn Sie mitziehen wollen, dann würde ich Ihnen den Einsatz geben, aber Sie können auch zuhören. Sein Schnittgewalt genügt vollkommen. <lacht> Nun, 
da Herr Oluf aber nicht will, gemäß den Aussagen von Herder, bekommt er einen schrecklichen Schlag auf die Brust und die Erlkönigin sagt, ich schicke dir Seuchen, Not und Tod, hebt ihn auf sein Pferd und sagt, tschüss, geh du zu deinem Fräulein Wert. Er schleicht sich zur Mutter und sagt, mir geht es schlecht, ich habe da im Erlkönigsreich die Königin gesehen. Was soll ich der Braut sagen? Sag ja, ich sei in den Wald gegangen, um zu proben mit meinem Ross und Hund. Nächsten Tag, sie hören dann die Hochzeitsglocken auf dem Klavier, fragt die Braut, wo ist eigentlich mein Bräutigam?
Ich wusste auch nicht, was ein Nöck ist. Klar, die Kenner wissen, dass es zum Beispiel den sogenannten Donaustrudel gibt. Das ist also nicht eine Abwandlung des Topfenstrudels oder so, sondern ein Ort, wo zum Beispiel Fräulein Königin Kunigunde verloren geht, weil der Nöck sie holt. Sie sind launisch wechselhaft, sie lieben junge Mädchen. Und äh, es gibt da so Arten in der Alphemäen, die äh, führen den Zug der Ertrunkenen an. Nun, das sind Wassergestalten, äh, aber dieser Nöck ist ein sehr angenehmer Nöck, er ist nämlich ein Sänger. Das singt wunderbares Belcanto, ab und zu auch ein Sempre Piano, und ab und zu auch ein äh, Portamento, und ab und zu natürlich auch ein Revolando und so weiter. Er ist in einem Wasserfall zu Hause, sinkt und sinkt. Die Bäume neigen sich sogar die Nacht dann und auf zu ähm, trillerieren und quinquillerieren. <lacht> also, meine eigene Erfindung da. Aber jedenfalls kommen zwei Buben und sagen, das Singen nützt doch niemandem was. Dann erhebt ne, die Augen und sagt, beginnt zu weinen und versenkt sich süß trauernd in den Wasserfall, zieht sich eigentlich aber beleidigt zurück und äh, beginnt zu rühren, der Wasserfall rauscht, die Bäume neigen sich, die Nachtigall fliegt weg und dann ist Totenstille, kein Gesang mehr. Die Wanderer, die immer zum Wasserfall kommen, weil sie lieben, diesen Gesang sind traurig und sagen, ach komm, die beiden Knaben haben ja nur gescherzt, bitte, bitte, beginnen wieder zu sehen. Der Nöck ist glücklich, dass jemand ihm das sagt und kommt wieder rauschend, singend, präludierend, wie ein richtiger Götterjüngling. Markus Nöck, also mit dieser berührenden Ballade. Es ist äh, ein, nach einer nordischen Sage von Kopisch, ein recht spätes Werk von ähm, Karl Löwe, Opus 129, die Nummer 2. 